Good night. Hi, good night. That will be with good evening. Corda. Ah, vaya. Ahora, ¿dónde Hi, how you doing? Mm -hmm. Okay. All right, guys. I'm glad that you are here again with me. Muchísimas gracias por unirse a la clase. Um, yes, yes. How to compose? You know, computer. Uh, ya solo un día más, un par de días más y se finaliza la semana, ¿verdad? ¿Cómo están? ¿Estamos bien? Ok, okay genial. Eh, antes de eh, comenzar la clase, eh, ya son las 8 prácticamente, ¿tienen alguna pregunta o consulta del, del contenido. No sé si alguien más le dio um, algún error eh, en, los, en los knowledge check. Mm. Sí, no. no, teacher. Ah, ok. Sorry, pensé que no me escuchaba. Ok, de acuerdo. Perfecto. Este, solo para eh, repasar. Déjenme revisar no, no, no. rapidito. Eh, solo para repasar, vamos a regresar a la sección. Eh, alguien estaba dando error en la sección 4.4. Eh, yo sé que no hay, eh, al, algunos no han llegado ahí, no se preocupen. Solamente es para enseñarles cómo sería cuando ustedes lleguen ahí. ¿Qué sería? Ya se los enseño. Vaya. Contexto, entonces. Voy. Ok. Yo estoy contando con qué con qué ¿Cuánto sería? No me Solo está cargando el contenido, Denme un momentito. Ok, no sé si pueden ver acá el, um, mi pantalla. 
Yes. Que no los puedo ver a ustedes ahorita. Ok, ahora sí, sí los puedo ver. Ok, gracias. Sí, es que no los podía ver a ustedes. Solo se veía mi pantalla. Solo quiero... Ok, perfecto. Ok, eh, recuerdo según las notas le estaba dando uh, error a, um, a Saúl en la parte 4 de no, en la pregunta 3 en la 9 y en la 10 si, ¿Sí? se fijan acá eh, lo que decía acá era oh, pero me acabo de adelantar yo Ah, no, sí, esta es, lo siento. Eh, era de utilizar los, el eh, do, does, don't, doesn't, and object pronouns, right? So, uh, acá sería el 4 donde le estaba dando error. Eh, no, perdón, el 3. Era porque como, si se recuerdan lo que vimos ayer, todas las preguntas, eh, una llevaba relación a la anterior, ¿sí? No sé si eh, estamos bien en esta que vimos ayer, el 4.4. ¿Todos? ¿Sí? Ok, perfecto. ¿Alguien más le dio error en algún otro knowledge check? ¿O estamos bien? Hola. ¿Quieres ver, Saúl? ¿Cómo estamos? Eh, bien, gracias a Dios. Perfecto, me alegra, me alegra. Eh, entonces, ¿estamos bien, guys? ¿No les ha dado ningún otro error en algún otro eh, algún otro ejercicio? Teacher. Dime. Este, ese entonces sería de la lección 4 ya. Sí, ese solo es para los que los que han quedado ahí. Y así cuando usted llegue ahí ya no le cuesta. Ya no le costaría esa parte. Uh -huh. okay. Sí, porque ahora solo la 3 acabo de terminar, ¿verdad? Sí, no, no pero se preocupe. Todavía, pero este, después del 3 está el examen, ¿verdad? Sí, después del 3 está el midterm exam, que recuerden que deben hacerlo eh, a, a más tardar el viernes, ¿sí? Ah, eh, okay. Casi, si lo puedo hacer ahorita, lo, lo hago. Sí, sí, sí. Ah, solo, ah, okay. ah ahí se recuerde de, de regresar a los contenidos de la sección 3, o de lo, de lo que se haya... Um, saltado por el momento, porque recordemos que tenemos que tener el 80% del curso. Y entre más contenido usted complete, eh, se asegura usted de que si se, se ha saltado alguno, o si eh, por error o por algo, eh, usted ha, con, ha completado la mayoría del, del contenido. Ok, gracias. Gracias a usted. ¿Alguien más? Sí. 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 Eh, en el Mr. Exxon, el ítem B, ¿Sí? Tengo, tengo un, no, eh, la número 3, pero de la segunda parte. Ah, ok. La, última, vamos a ver. la que está arriba del botón. Ok, vamos a ver. Ya la hice de varias formas y no me da. Siempre vale. me da error. Ahorita vamos a ver, permítame. Sería la parte que dice fill in the blanks. Llenar los vacíos. Ajá. Ah, okay. eh, la, la última de la segunda parte. La última de la segunda parte. Les, les voy a compartir pantalla. Ok. Ok, ¿pueden ver mi pantalla? Sí, perfecto. Ok. Gracias. Entonces, si se fijan acá, dice, esta es la parte 2 del midterm exam, que sería fill in the blanks, rellenar los espacios en blanco, los espacios en, los espacios vacíos. Sería fill in the blanks with the correct form of verb to be, eh, con la forma correcta del verbo to be. Sería acá la parte 2, la última parte, me dijo, ¿verdad? Solo para confirmar. 
Sí, so, la número tres. La número tres. Sí. Ok, perfecto. Entonces acá lo que tenemos que hacer es, eh, la, las instrucciones de eso es diferente. Dice, complete the following conversation with simple present. El presente simple. Si se fijan, todas las tres son preguntas y el verbo de la pregunta está en la respuesta que nos está dando. Por ejemplo, en, en, la, en la tercera dice, where does she, espacio en blanco, to school? Y la respuesta es, she goes to the University of Colorado, right? Entonces, ¿cuál sería el verbo en la respuesta? At, at, eh, ¿qué va? Es, no les quiero dar la respuesta, quiero ver. Um, ¿A qué va la Universidad de Colorado? ¿Qué verbo utilizaron para decir qué tiene que ver esta persona con la Universidad de Colorado? ¿Who said goes? Go. Uh -huh. That's right. Goes. Ajá. Entonces, digamos, la clave aquí sería eh, el verbo que se está utilizando. Entonces, acá sería, where does she go to school? Uh -huh. Y eso sería. Estas me las tiré oh. eh, 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 en error porque no he puesto nada. Ajá, ok. Uh -huh. Sí, porque yo le puse, eh, probé de varias maneras y nada más. De verdad. Okay. Eh, sí. Hasta in, in, incluso le puse, le puse eh, goes, go y ahí uh -huh. otras cuestiones y, y no me daba nada. Ok. Y me ah. podría mandar un, un, una captura de pantalla para yo hacerle saber a las personas de, eh, de mantenimiento. Porque sí, fíjese, no, no sé por qué a algunas, solo a algunas personas les está dando error eh, y solamente algunas, algunas partes. Pero así se da, se da el feedback a, 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 a maintenance, right? Para que ellos hagan las correcciones o si es algo eh, con algún usuario en específico. Pero las anteriores no le dieron ningún problema, Saúl. No, la, la, las, las anteriores no, todas me salían bien. Uh -huh. Sí, qué raro. No, pero si eh, pruebe ahorita, eh, e igual, antes de que pruebe, mándame un screenshot con, con el error. Eh, y que sale esa palabra que es, que es la correcta, con la, la que usted estaba poniendo. Ajá, Ajá. Va, se, se lo voy a hacer. Sí, por favor, para que así podamos, podamos escalar esto a ellos, para ver qué, Ajá. qué sería. Okay. Ajá. Va, está bien. De acuerdo, gracias, Saúl. ¿Alguien más? ¿Estamos bien? ¿A quiénes les falta todavía el midterm exam? Yo no lo he hecho. Ok. Ah, uh, otra cuestión. Oh, perdón, teacher, otra cuestión. Eh, en, ahí en el míster eh, está las pestañas A, B, C, D, E. Entonces la E está en vez de la, de la D. A, B, C, E, E, W, W. Sí, es cierto. Ahorita se viendo así. Ok, complete the sentences tendría que ser D. Exacto. Ok, ok. Sí voy a, no me había fijado en eso tampoco. Lo vamos a, a le vamos a decir a ellos porque no sé si tendría repercusión en la, en la nota. Y para evitar cualquier cosa, mejor que, mejor que ellos lo, lo editen. Porque si en ese uh -huh. sentido no tengo, no tengo permisos de edición en la plataforma, eh, para evitar, ¿verdad? Cualquier, eh, cualquier cambio que se haga, ellos, uh -huh. ellos lo hacen. Uh -huh. Ok, pero ahorita, eh, ahorita está quedando, está quedando grabado también para que ellos, que ellos lo revisen. Y de igual manera voy a mandarles un mensaje a las personas de, de soporte técnico para que lo, lo corrijan. Gracias, Saúl. ¿Alguien más tuvo algún problema con el midterm exam? Para los que ya lo hicieron. No, everything cool. Okay, okay. In that case, let's get down to business, guys. That I see that's that's the reason why you are right now that join the video call. So yesterday, who can tell me what we practiced? Raise your hand, please. Do you remember what we practiced yesterday? Yes. 
yes, kind of. I don't know. I was asleep. <laughs> yeah. So who can who can give me a refresher of what we, of what you actually, of what you practiced yesterday? Yes, Angel. Uh, I took a note and. and Yesterday we we spoke uh, about casuals and the uses for which and the preferred things, mm -hmm. what we prefer. Mm -hmm. And I remember a question mm -hmm. uh, about give. What do you give as a gift? or your partner, or I don't know, something like that. Yeah, no, that, that's the idea, right? And you are correct. You practiced yesterday, uh, you talked to each other about your schedules and you mentioned the different type of schedules you have. Um, and also you practice the WH question and to be more precise, the question you practice is which one do you prefer, right? Uh, if they gave you two or more options, which option do you prefer something? Either by uh, either a gift or um, a change of clothes or anything, right? There are actually multiple options that you can decide depending on what they ask, all right? What else? Do you remember what your, uh, what your partners um, mentioned to you? What was their schedule like? Or what are the things they prefer? Who can tell me, uh, who can remember what, what, your, what your partners talk about, uh, talk to you, what they mentioned to you, what was their schedule like? Do you remember that? No? Yes? Están bien calladitos hoy. Díganme, ¿se acuerdan de los horarios que hablaron con sus compañeros? o de las cosas que ellos preferirían eh, si les dieran opciones de algo. ¿Se recuerden? ¿No? No. No. <laughs> ok, that's fine. No se preocupen. Es completamente normal olvidarse de eso, right? So, okay, in that case, ah, that case were cool. Uh, en realidad los escuché, estuve grupo por grupo escuchando a los guys eh, eh, cuando ustedes estaban compartiendo esa información. It's okay if you don't remember. I know you're busy, so that's fine. So, in that case, guys, um, if there are no questions uh, on regards to anything else, but if you have questions later on in the class, please feel free to ask. As, as, as many as you want and as many as you can. So, we missed to actually um, practice comparison adjectives. Uh, I know that most of you already finished the section three of the, um, um, of the course, right? So do you remember guys, what is a comparison adjective? Comparisons with adjectives, I'm sorry. Who can tell me? Who can remember in your own words? Please tell me what is uh, comparisons with adjectives. En sus propias palabras. No sé si se recuerdan que es comparar eh, objetos con adjetivos. Antes, antes de que me digan, ¿se recuerdan que es un adjetivo? An adjective. En sus propias palabras. No quiero que me digan la, la definición del diccionario. Algo que califica el sustantivo. Exacto, algo que califica el sustantivo o también algo que lo describe. Right? Por ejemplo, I'm wearing a red shirt. Right? Estoy usando una camisa. ¿Qué color? Roja. O rosa. ¿Cuál sería la tonalidad que ustedes prefieren? Right? Or, uh, ¿de qué color es mi cabello? Black. Black, that's correct. ¿Y cuál sería el adjetivo ahí? Black, that's right. Sí, vi que, vi que hicieron el movimiento, aunque estén uh, on mute, I see your mouths, all right? So, yes, 
So what, what you describe or something, right? That will be the adjective. Uh, o si lo queremos ver más, eh, más específico, lo que califica el sustantivo, right? But if you don't remember, it's okay if you just tell me what describes, right? The thing that describes. It can either be a color, um, a size, it can, it, it can be ev even um, anything, right? Anything that can give you more information about what you're talking about, right? Todo lo que les dé más información de lo que estén hablando, ¿sí? For example, I see that some of you uh, are wearing uh, what? Uh, gray shirts, uh, blue shirts, uh, um, purple shirts, right? So it depends, right? Todo lo que ustedes les den, les dé más información acerca del adjetivo. Sorry, acerca del, <laughs> del, del subject. Yo solito me acabo de confundir. So an adjective, guys, es eso, nada más. No, eh, pueden utilizar la, la definición en concreto que está eh, para el adjetivo, pero si no se recuerdan y les preguntan, es eso, lo que les da más información acerca de lo que están hablando. In this case, will be the subject, or it can be an object as well. So far, so good? ¿Vamos bien? Yes? Háganle yes, así. teacher. Ok, ok, cool. All right, perfect. All right, so, wait. Ahora que está en claro eso, just let me go back here real quick. Just wait, wait, wait. Ok, there you go. So, lo que vamos a hacer es otra vez dividirnos en grupos para que practiquemos comparisons with adjectives. Now, back on the video, if you remember, um, I think it was the 3.11 or something like that, the video about comparisons with adjectives. They made comparisons, for example, with uh, things that are cheap and things that are expensive. What other adjectives can you uh, can you tell me that can be used in that in that context as comparisons adjectives? Ya les di uno, cheap and expensive. What other adjective can you think of that can be used uh, with a comparison? Abby, a small and big. A small and big, perfect. Who else? Jasmine, yes. Maybe near and far. There you go. Perfect. Uh, Lillian Guevara. Uh, my sister is um, fat. No, is more fat than me. Yes, yes. That's an adjective you can use. Um, okay. <laughs> okay. Yeah. What else? ¿Qué más? ¿Qué otro? What, what other adjective can you use to describe something or someone? Angel, yes. Um, uh, beautiful and ugly. Yes, that's right. Beautiful and ugly. Who else? Perfect. Fit and fat. Fit and fat, right? Harry? Um, Clean and beauty. Lean and, and what was the other one? You cut up, sorry. Clean. 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 Oh, no. clean. Clean and dirty. Ah, yes, that's right. That's one of the most common, right? If I have my room clean or if it's dirty, right? <laughs> Perfect. Uh, Jocelyn, you were saying, no say. Uh, yes. Oh, okay. Large and oh, which, Jocelyn? Oh, large and short. Large and short. That's right. That's right. Who else? Just one more. One more. Giselle? Yes? And younger and older. Younger and older, right? There are some people that is uh, younger than me, and there are some people that is older than me. Uh, Angel, no sé si... Oh, Veronica. Yes. Okay. Bad and good. 
bad and good. That's right. That's another one, another, another good one. One more, guys. Yeah. Black and white. Black and white. That's right. So if, I mean, if we took the whole class to find different uh, comparisons with adjectives, we will take the whole class, right? So let's leave it there. Sí. Eh, si nos tomáramos toda la clase para eso, probablemente pasáramos toda la clase y toda la noche encontrando adjetivos, ¿verdad? Que sean, que sean los opuestos. So, guys, I'm going to give you, uh, I'm going to separate you with, um, uh, within groups as, as we do it every day, ¿sí? Como lo hacemos todos los días. Vamos a practicar estos adjetivos. If you have any questions, please let me know. ¿Qué es lo que quiero que hagan? I want you to make a list, guys, of things you have at your home that um, that you can find the difference with, uh, within your household as well, ¿sí? Quiero que hagan, eh, no necesariamente que le escriban, pero de ser posible, háganlo porque puede que, no sé, se, se nos olvide. Eh, una lista de cosas que hayan en su casa que las pueden comparar una con las otras y también esa lista la van a compartir con la persona que van a practicar para ver si están de acuerdo a los adjetivos que ustedes utilizan para eso. Por ejemplo, um, I have two dogs. One is smaller than the other one. Yo tengo dos perros. Uno es más pequeño que el otro. Uh, or for example, let's say that I have two TVs. One TV is bigger than the other one, right? Eh, si tuviera dos televisores, uh, sería eh, un televisor es más grande que el otro, right? And I want you to do those comparisons. No necesariamente tiene que ser el mismo item, guys. Pueden ser eh, cualquier otra cosa. Por ejemplo, pueden comparar la cocina con la refri, right? Which one is smaller or which one is bigger, right? So I want you to uh, make a list of things at your home. O si no quieren hacer cosas de su casa, pueden hacerlo cosas eh, de donde han trabajado o de donde han estudiado, right? I want you to make a list and I want you to practice that with your partners. Um, do you have any questions before I separate you in groups, guys? ¿Alguna pregunta antes de que los separe? No? Yes? Okay, cool. Uh, in any case, if I separate you and you have any question and I'm not there with you, uh, you can, uh, you can uh, ring me up on WhatsApp, okay? Cualquier cosa, si no estoy en su grupo, me pueden avisar en WhatsApp. Los voy a dividir en cinco sesiones de tres personas. Si alguien más se une, se iría uniendo a, a los grupos que tengan menos integrantes. ¿Ok? Ahorita les va, van a recibir la invitación para que se unan a cada breakout room. Please join them. Y es Vanessa. Ah, es que no la oigo ni la veo. Ah, ya, ya te vi. Pero sí he estado contigo. Sí. En otra plática. <ríe> Entonces, ¿qué realmente vamos a hacer ahorita? Eh... A hacer oraciones comparativas, así como las de, de la plataforma. Bueno, como la que estábamos viendo hace un ratito con la teacher. Uh -huh. ¿Ya tienen algunos ustedes? Eh, ya. Yes. Como se de la casa es más fácil. Uh -huh. Sí. <ríe> eh, ¿Quién empieza? 
la que ya lo tenga. <risa> ah, caray. <risa> eh, ok. Eh, veamos. I have two dinosaurs. Eh, this, this is eh, smaller than this. <risa> Okay. Well, y me puede salir otro ahí de esos dinosaurios eh, porque uno es más delgado que el otro yes. this is uh, a thing thin 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 Yes. Okay. Okay. Um, I'm going to give you an example. An example. <laughs> well, I have um, a sister and she is younger than me. Okay. And you, Lilia? Yeah, I have two, 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 two kids, and one is, I, ¿cómo se dice más alto? Es large, larger, ¿sí um, verdad? Larger, alto. Taller. Oh, taller. Ah, taller. Ah, one is the taller than, than the other, no sé cómo sería ahí. Uh, no, no se preocupe. <laughs> Sería one is taller, taller than the other one. Lo voy a escribir acá por el chat. Okay. Sí, pero más o menos tenía la idea. No, sí, van bien, bastante bien. Okay. Thank you. You're welcome. Um, it's, um, sí, no, perdón, estaba, estaba <laughs> silenciada. Sorry. Tell okay. me. How can I say um, más vacío que el otro? Or empty? Is an empty? Yes, it's an adjective. Y sí, como dijo Abby, one is um, em, emptier than the other one. Or... Emptier. Yeah, one is... Uh, this one is empty, just like that. Mm -hmm. Yeah. Okay. Um, I have uh, two Pikachu, <laughs> but... Wait, 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 wait. Uh, this is small, smaller than this. <laughs> That's cool. Okay. Empty. ¿Qué significa eso, perdón? Más vacío eh, que el otro, ah. por ejemplo. Mm -hmm. okay. than the other one. Oh, se están hablando okay. de dos botellas, por ejemplo, hablando de líquidos. One bottle, it's emptier than the other one. Mm -hmm. Okay. Mm -hmm. Okay. Bueno, ya regreso. Eh, cualquier cosita okay. me avisan por WhatsApp. Okay, thank you. Okay. Thank you. My house is a small bank house. How says my mother? <laughs> Yo es mejor que dejé de marcar mi vida y le dije que fue a hacerlo. 
Today is color, creo que se pronuncia. That yesterday. Okay. Um, my dog is white. And and I can is white and and a cat is black. <laughs> By a um... My board is more beautiful uh, that that uh, work uh, previous. Sí. Mi, tra <laughs> mi trabajo es más bonito que el trabajo anterior. The cook is a small down I can down refrigerator La cocina es más más pequeña que el refrigerador. Okay, procesando. Creo que I am a little taller, taller than my sister. Yeah. Un poco más alta que mi hermana. Ajá. Hola, hola, Alejandro. Hola, Alejandro, me escucha. Hola, hola. Uh, I live in Soyapanco. And you, Mari, Mayra? <laughs> Mayra. Uh, I live in San Salvador, specifically in Apopa. Near to Apopa. <laughs> yes. Um, where else? I think. Which one is the more bigger? Uh, which one the book, the notebook is more bigger? I don't know. <laughs> the right of hat, creo que se dice mano derecha. Hand. Head, right hand. In your hand left. Oh no, your hand right. I don't know. Right. Yes, right. <laughs> I don't know. 
I don't know why like they scared the village of him. Um, Teacher, ¿cómo se dice izquierda y derecha? Left and right. Yes, left and right. Mm -hmm. left that, was, that was good, I can check. Okay. Left will be izquierda and right, derecha. Okay. Mm -hmm. Y si se refieren a una mano, uh, por ejemplo, sería left hand or right hand. Hand. <laughs> sí, digamos en este caso es como es. Um, yeah. That, Let yeah, that's right. Goes first. Sería, sería antes. Uh -huh. Digamos los adjetivos en inglés. Uh, they go before the, the subject. And en español es, es al revés. Van después del de lo que se habla, sí, por ejemplo, eh, camisa roja, ¿quién sería el, el sujeto? Camisa, eh, ¿con qué lo está, qué es lo que lo está describiendo? El color rojo, ah, entonces en inglés es al revés, primero iría el adjective, uh, red, y luego el sujeto, uh, shirt, red, shirt. Uh -huh. Por eso es que hay gente que dice que se habla al revés el inglés. <ríe> Pero no es siempre. Sí, no es siempre. Digamos, en este caso sería así. En este caso sí. <ríe> Ajá, en este caso sí tienen razón. <ríe> sí. A, a, ahorita regreso que hay alguien que no está asignado. Cualquier cosita me preguntan. Ok. okay. Sí, sure. Hola Alejandro, ¿me escucha? Hola, hola. Lo, eh, no sé si me puede escuchar. Lo voy a asignar por, a, a uno de los grupitos porque estamos trabajando los uh, comparisons with adjectives. Um, comparar con, con adjetivos. Entonces lo voy a, lo voy a, uh, le voy a mandar la invitación y usted, usted se une. Ok, perfecto. Solo den un momentito. Next, oh, um, great. Um, I am 24 years old. I live in Santa Tecla. And I don't know. And my hobby is make bracelet. Um, oh. Yes. <laughs> which, which part of the Santa Tecla do you live? Because I live in Santa Tecla too. Really? Yeah. Um, yeah. Mm, Colonia San Jose del Pino. Ah, in el, el, el San Chepe. Good, good. <laughs> <laughs> yes, I, yes. I live in La Sabana, nearly Plaza Merleau. Yes, <laughs> yes. Uh, and this. Son, I'm going to the practice, practice to my yes, de mi carrera. Okay, okay, okay. Interesting. Okay, I <laughs> will, I will, pers I will introduce myself. Sorry, uh, my name is Angel. You look in my name right here. Uh, yes. I, I am 25. <laughs> <laughs> I am 25 years old. And I live in Santa Tecla, and I'm studying English, 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 because English. I English, <laughs> because I, <laughs> because I want to have a a good job, maybe in in teleperformers, 
and I don't know, maybe Telus is uh, this English give me an opportunity, but I will yes. find out a lot of opportunity right now for the Christmas, um, for the Christmas party mm -hmm. parties. Uh, I need a, a job, but I won't stop my learning of English. And nice to meet you. Hi, Alejandro. Nice to meet you too. Nice to meet you. And um, I don't know. ¿Qué puedo decir de mí? Um, this year is it's not a complicated because it's my last year to the run. No sé cómo se dice carrera profesional, así que no sé. Professional career. My... Oh, yeah. oh, thanks. Same thing. Um, is to... Es muy gratificante, la verdad. Y ne... sí, necesito practicar más mi inglés, la verdad. Porque me cuesta un poquito y cuando... Yo lo puedo entender, porque entendí lo que usted estaba diciendo, pero no lo puedo expresar, así que es un poquito un bit complicated. Yes. I understand you. <laughs> Paso por eso también, me imagino yo. Yeah, yes. Uh, do you study at Eat Cafe Padre? No. Mm, que si he ido allí. Yes, of you are studying no. right here? No. Oh, okay. No. Conozco, I know, but I don't stay here. Okay. Yes, I study at ITCA. Uh, my career was a technical of engineer about telecommunication. Okay, that's that, that years. Que año? And my career was ended up in... 2015. Bastantes este, estudiantes, eh, lo que hacen en el área especializada, de, de que trabajan mucho con los programas de Pizzafor, y por algún pasito de la ligera sospecha de ¿Habrá sido de mis alumnas? No, no creo. No, a veces hay, hay more students. Ok. Oh, Please. Hello. Hello, Alejandro. I don't know. Hey, everybody. Well, uh, tell you. My... Yes. Yes, Hi. Hi. What's... Hi. Oh. Hey. Good evening, Jennifer. Hey, good evening. Sorry to interrupt. How are you doing? Uh, um, we have a <laughs> question. <laughs> yeah, sorry. Tell me. Uh, <laughs> no, you. About uh, hot. Eh, cuando, ajá, es que estábamos haciendo comparativa de ahora está más caliente que ayer. Entonces, Sería hotter o? Yes, you oh. can use hotter or oh, hotter. warmer. Yeah, cualquiera <laughs> de los dos. Uh, oh, okay. Yes, it's the hotter. Uh, como la canción, it's getting hot in here. No, I'm just kidding. <laughs> And warmer, <laughs> right? Están las dos. Eh, cualquiera de oh, los dos okay. está bien, pero generalmente la gente dice it, it's, it's hotter than yesterday. Uh, oh, hotter it's and warmer. Hotter. Hotter warmer than yesterday. Uh -huh. ¿Y por qué? O sea, cuando se le agrega, digamos, la última letra, o sea, porque ahí vi que puso holder las dos T. Uh -huh. 
Sí. ¿Por qué se le coloca otra T al final? Fíjate que es, es una regla aquí al final de, de la T, al final de la P y al final de la... Ah, se me ha oído, se me ha ido la otra letra. Eh, no es G. G, creo que sí, G es. Um, se tiene que eh, duplicar la última consonante antes de poner, antes de poner lo demás. No recuerdo exactamente cuáles son las letras que, en las que duplicas, pero sí es la T, la P. Creo Porque que la bigger. G bigger, uh -huh. that's right. Uh, dos G, at the end. Hotter, dos T. Uh, el otro sería, quiero ver, quiero ver si me acuerdo. Bigger. But. Which one? Bad. Butter, no sé. Uh, no, but butter es mantequilla. No, mm, o sea, malo, mm, más malo. Ah, bad and better. Yeah, sorry, sorry. Uh -huh. Sí, yeah, ahí sí, exacto. Uh, y hay unas excepciones, excepciones de la regla. Si gustan, se los, uh, al finalizar de la clase, bueno, antes de las 12 les podría enviar más explicadito esto, porque ahorita es just... Just like this. Y les mando cuáles serían sí. las excepciones también, porque tiene excepciones. Ajá, y, y también cuando usar, o sea, more y antes de, del adjetivo, o solo agregarle la E y la R. Ok, yo se los envío. Pero sí, recuerden Thank que, you. por ejemplo, los adjetivos en inglés eh, es, van antes que el, que, el, que, el, que el subject, right? Sí. Ok, cool, cool. All right. Any other question? Sorry, estoy tomando notas ahorita porque si no se me va a olvidar enviárselos. No worry. Ok. ¿Solamente eso? Yes. No, de igual manera me dicen y, um, y yo se los envío con gusto. Ok. Ok. Thank you. You're welcome. Sí, sí, el practicante. Me voy a quedar aquí en silencio. <laughs> Eh, ah. <risa> eh, ¿Cuánto miden? Uh, eh, um, en inglés creo que se dice en pies, pero ah, en centímetros no vamos a decir. <risa> eh, sería, Oh. I'm sorry to interrupt. Uh, ah, no, dele. Yeah. Ellos eh, en, solo en Estados Unidos utilizan los pies y los uh, uh, inches, uh, feet, inches, and yards. Everywhere else in the world, they use the, uh, the metric system. So don't worry if you want to use centimeters or meters. But okay. you're good to go. Yeah. Re repeat the pronunciation centímetros oh, uh, cent... uh, sorry ahorita que lo voy a repetir se me olvidó no no it's centímetros cent centímetros yes centímetros mm -hmm. uh, um, 100 one hundred sixty centímetros yeah okay. or one meter and sixty centímetros cent Ah, ajá, Juan, Juan Miro. Miro. ¿Cómo Miro? Como de metro. 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 Ah, chispa. Yeah. Ah, pues. Am, Juan Miro. Uh, meter. Miro. Ajá. Miro. ¿Cómo es Juan Miro? Miro. 60 centímetros, no sé, yo te me olvido. 60 centímetros, let's say, uh, centímetros. Meters. Centímetros. Centímetros. Yes. Centímetros. Mm -hmm. okay. yeah, okay. Vaya, ya practiqué. <laughs> Entonces, Jasmine is taller than she said. You. <laughs> And you? I, one meter. Try? One meter with um, 59. Uh, oh, <laughs> no. Uy, I, I am in the near five, six, mm -hmm. centimeters. 
Entonces diría it, it's bigger than me or than than she <laughs> than her. <laughs> her yes. Uh -huh. No, but she said that he's younger oh. and taller than her. Ah, really? Yeah, that's what ah, I Ah, younger. Ah, uh -huh. yeah. about their the age. Mm -hmm. Ah, okay, okay, okay. I got it. <laughs> Joven es como igual, ¿verdad? De tamaño. Eh. Ajá, de tamaño. Por ejemplo, si es más alto, taller. Yeah. Uh, si es más mm -hmm. pequeño, ¿cuál sería? Smaller. Smaller, there you go. Yes. Smaller. Oh, my, my brother is bigger than me, and he's younger than me. Ah, ok. <laughs> Okay. In my in my case, I don't have a brother and sister, but I'm happy. <laughs> no. Before. It is. And you, you said, yes. I have I have a brother. Ah, really? He is a is is taller than me, uh, and okay. younger. Oh, oh, ya regresamos, dicen. Ok, teacher. Oh. Ah, really? It's younger. Eh, okay. It's younger. Eh, he has 15 years old. Ay. It, it's younger. <laughs> ¿Cómo es? Para él y para ella es has. Es has. Ah, sí, ¿verdad? Uh -huh. She has. Ah, es cierto, tiene razón. Tengo, tengo a mi teacher you aquí. Do you have a reason, brother? Eh, you're learning right uh -huh. now. You're learning. It's my father. <laughs> ah, your father. I nice to meet you. She's your father. No, está bien. Lo están escuchando. Uh -huh. Sí, él, él me está ayudando aquí. Bye. Thank you for your teacher. Yes. Esta persona es singular, no puede ser. Debe para mí, para yo. Ah, bye. Ok, daddy, thank you. Yes. Así que ahí estamos. Es más joven. It's younger. Young. Yes. Um, a question? Is there uh, the math are is easier than physics? Ah, uh, really? <laughs> yeah. For me, do it similar? Uh, difficult. <laughs> <laughs> and is there math? Math really? easy in in basic in basic university uh, difficult. Uh, no. uh -huh. You're right, Veronica. No. <laughs> basic basic. So my rest of the division is finish. No, no sé dividir. Ay no.
me dejó hablando sola yo, yo solo yo se I'm sorry. <risa> Esa es, es mi culpa. I'm sorry. sorry. Pero eh, pensé que les había caído el mensajito y que regresamos en un par de minutitos. No. ¿Ya? Ah, ok. Estaban al final. I'm sorry. It was not my intention at all to interrupt you guys. But yes, unfortunately, it's time uh, already uh, to, for us to finish our class. Uh, what what did you get to learn from each other, guys? I see that some of you have your own teachers at home, <laughs> like Giselle, right? That's cool. Actually, it's cool that you have someone to support you. Yeah, because no, not everybody uh, has that, and, and you have to take advantage of it, right? So you can, if you have the chance to practice with anybody, guys, please do it, because we only have 30 to 40 minutes to practice it here, right? And I know it's not that much, Uh, but um, it is something, right? It is, it is what it is. So guys, before I let you go, do you have any questions, concerns, opinions? What did you learn from each other today? Did you learn something new from your, uh, from your partners? Yes, no, am I going too fast? I'm sorry. Yes, I'm going too fast. Okay, I'm sorry. Um, Okay, so did you learn something new from your, uh, from, from the group you were assigned to? Did you learn any new adjectives somebody else used? Can you give me an example of, of what, of an adjective you learned from today's class or from today's uh, uh, group you were in? No? I have a question. Tell me. Uh, when we are, when we talk, uh, are, when we talking with adjectives, mm -hmm. sometimes I don't know what is the order for more than one, more than one adjective. For example, beautiful, large, or large, beautiful, something, something, no sé. O sea, no sé el orden en que van los adjetivos. Yes, actually it depends, um, eh, depende bastante, por ejemplo, si son, eh, si el adjetivo está eh, de modo pasivo o de modo activo. If you want, I mean, what I can do tomorrow, because ya se nos acabó el tiempo, les puedo explicar, porque sí, cuando hay más de dos adjetivos, sí hay una, hay una nomenclatura que tiene que llevar. Jerarquía, algo así. Exacto, hay una eh, nomenclatura, jerarquía que tiene que llevar. Dependiendo, por ejemplo, si el adjetivo es, está en, en modo pasivo, si es una oración pasiva, si quiere para pasarle activa. All right. ¿Puedo, puedo explicarles eso el día de mañana. Eh, pero sí, general, los adjetivos van antes que el, del, el, que el sujeto del que se está hablando. Right. So, eso no cambia cuando hay solo un adjetivo. Mañana les voy a explicar qué se hace cuando hay más de dos adjetivos. All right. eh, también me pidieron que les... Um, les diera información acerca de cómo y cuándo eh, se duplica la letra al final de las palabras. Por ejemplo, hot, hotter, se duplica la T al final y luego se, se, se agrega la OR. Eso sí se los voy a enviar hoy porque es eh, mucho más sencillo de explicarlo. Les puedo también mandar la explica, la, eh, esto de, de, la, de la jerarquía que llevan los, los, los adjetivos para que ustedes lo revisen, pero de igual manera yo lo, yo lo explicaría el día de mañana en la clase, ¿sí? Si hay algo más que ustedes quisieran que lo explicara, eh, ya sea mañana o hasta el lunes, me lo pueden hacer saber por WhatsApp, porque sí ya tengo que irme para la otra clase, ¿all right? So, muchísimas gracias, guys, me dio un gusto, un montón haberlos visto de nuevo, y espero verlos el día de mañana. Good night. Thank you. Good night. Good night. Bye. See you tomorrow. Bye, teacher. Bye, teacher.